ஹெல்லு எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு ஜீவா ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான பிரியாணி ரெசிபி பார்க்க போகிறீங்க அதை வந்து நம்ம மட்டனில் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே சுலபமாக எப்படி பண்ணலான்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மட்டன் தம் பிரியாணி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அங்கே ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கலாம் அதில் வந்து ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு உப்பு கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி கொதி வெட்டுக்கோங்க கொதி வந்த உடனே நம்ம அந்த அரிசி வந்து கழுவி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அந்த அரிசி பார்த்திங்கன்னா ஊற வைக்காதீங்க அப்படியே அரிசி கா போட்டுருங்க அரிசி கடையும் போது வந்து ப ஊற வச்சு கடைஞ்சிங்கன்னா அரிசி உடஞ்சிரும் அதனால் அப்போவே கழுவி போட்டு இது பண்ணிக்கோங்க இது அரை வைக்காடு மட்டும்தாங்க வேகணும் பாருங்கள் இது அரை வைக்காடு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதை இறக்கி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த தண்ணி வந்து நீங்கள் கீழே ஊற்றாதீங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மட்டனை வந்து நாங்கள் மஞ்சள் போட்டு ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆக்சுவலாக வேக வைக்க தேவையில்லை இதில் வந்து கொஞ்சமாக தயிர் மிளகாத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி போட்டு நல்லா பெசஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி பெசஞ்சி ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு இலை ஏலக்காய் வந்து நுறுக்கி வச்சுருக்கோம் பட்டை கிராம்பு எல்லாமே இதெல்லாம் எண்ணெய் எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ ஊற்றிட்டு நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கீறி போட்டுக்கோங்க இது நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வதங்கி வரட்டும் இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக நமக்கு வதங்கிடுச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம இது அதிலே நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அது இல்லாமல் இதில் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது நல்லா ஒரு பச்சை வாசனை போன உடனே நம்ம வந்து தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி வந்து நம்ம போட்டு நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ அது நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம ஊற வச்சுருக்க மட்டனையும் அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் புதினாவை வந்து போட்டுக்கோங்க தக்காளி வதக்கும் போதே புதினா போட்டுக்கோங்க நான் அதில் போட மறந்துட்டேன் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பாத்திரத்தில் நல்லா அடி கனமாக இருக்கிற பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ லைட்டாக விட்டுக்கோங்க அதெல்லாம் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க மட்டனை வந்து கீழே போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா ரைஸு அதை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இது லேயர் லேயராக இதை மாதிரி நம்ம போட போகிறோம் ஒரு லேயர் வந்து ர மட்டன் அதுக்கு மேலே ரைஸு அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரைடு ஆனியன் போட்டிருக்கேன் அந்த ஃப்ரைடு ஆனியன் வந்து ஒன்றும் கிடையாதுங்க கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் உப்பு போட்டு வெங்காயத்தில் பிசைஞ்சி அப்படியே எண்ணெயில் பொறிச்சு கிறிஸ்பியாக எடுத்திங்கன்னா அதை ஃப்ரைடு ஆனியன் இந்த ஃப்ரைடு ஆனியன் மேலே ரைஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு மட்டன் கிரேவி போடணும் இது மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஏரா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க ஒரே இதுவாக போட்டிங்கன்னா நம்ம கொஞ்சமாக செஞ்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா கீழே மட்டனை போட்டுட்டு ரைஸ் மேலே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஃப்ரைடு ஆனியன் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு கிலோ அளவுக்கு நான் பண்ணுறேன் ஒரு கிலோ ரைஸு மட்டன் கொஞ்சம் அது ஈக்குவலாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த இது நல்லாயிருக்கும் மட்டன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி வந்து மேலே போட்டுக்கலாம் புதினா வந்து எங்கிட்ட இல்லாதனால அதில் போடலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா குங்குமப்பூ வந்து பாலில் ஊற வச்சு நான் அதில் சேர்த்துருக்கேன் கலர் நான் ஆர்டிஃபிஷியலாக அதுவும் சேர்க்கலாம் இல்லை ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து அரிசி வேகிறதுக்காக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது அந்த கறி வைக்க சொல்லி தண்ணி இதுக்கு மேலே வந்து நான் தோசை கல் வைக்கலாம் ஏன்னா அடி பாத்திரம் வந்து அதிக இதுவாக இருக்கிறதா நான் அதை வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தோசை கல் ஒன்று கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அந்த பாத்திரத்தை வச்சுன்னா அடி உங்களுக்கு பிடிக்காது இதுக்கு அடுத்ததான் நீங்கள் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் நான் மேலே வந்து நான் எந்த தம் வந்து அதுக்கு போடல மேலே ஒரு ஒயிட்டான பாத்திரம் துணி மூடிட்டு பாத்திரம் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தம் பிரியாணி அவ்வளோ அழகாக சூப்பராக இப்போ வந்திருக்கு அரிசி வந்து உடையவே இல்லை இது மாதிரி நீங்கள் கலக்கிக்கோங்க அந்த லேயர்ஸ் ஒன்றுனா ஒன்றுன்னா மிக்ஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அப்படியே கரண்டி விட்டுட்டு கலக்கினிங்கன்னா அரிசி உடஞ்சிடும் இது மாதிரி மேலே தூக்கி தூக்கி விட்டிங்கன்னா எல்லா லேயர்ஸும் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு பிரியாணியும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை அடுத்த ஒரு வீடியோவில்